Здравствуйте, слушатели курса материаловедения. В данной лекции мы рассмотрим, что такое наноматериалы. К наноматериалам относятся материалы с размером морфологических элементов менее 100 нанометров. Это природные или искусственные материалы, в которых один или более размеров лежат в диапазоне нанометров. В наноматериалах по сравнению с обычными материалами изменяются такие фундаментальные характеристики, как удельная теплоемкость, модуль упругости, коэффициент диффузии, магнитные свойства и другие. Следовательно, можно говорить о наноструктурном состоянии твердых тел, принципиально отличающемся от обычного кристаллического или аморфного. Уменьшение размера зерна металла 10 микрометров до 10 нанометров дает повышение прочности примерно в 30 раз. Добавление нанопорошка к обычным порошкам при прессовании приводит к уменьшению температуры прессования, повышению прочности изделий. В настоящее время широко используются ультрадисперсные порошки, нановолокна, нанопроволоки, нанопленки и нанопокрытия, а также начинают получать все большее применение объемные нанокристаллические и нанозернистые материалы. Нанопорошки. В зависимости от условий получения нанопорошки могут иметь сферическую, гексагональную, хлопьевидную или игольчатую форму, аморфную или мелкокристаллическую структуру. Метод получения нанопорошковых материалов разделяет на химические, физические и механические. Химические методы синтеза включают различные реакции и процессы, в том числе процессы осаждения, термического разложения или пиролиза газофазных химических реакций, восстановления, гидролиза, электроосаждения. Регулирование скоростей образования и роста зародышей новой фазы осуществляется за счет соотношения количества реагентов степени пересыщения и температуры процесса. Как правило, все химические методы многостабильны. Физические методы получения нанопорошков металлов основаны на испарении металлов, сплавов или оксидов с последующей их конденсацией в реакторе с контролируемой температурой и атмосферой. Фазовые переходы пар жидкость твердое тело или пар твердое тело происходят в объеме реактора или на поверхности охлаждаемой подложки. Механические методы получения нанопорошка основаны на измельчении материалов в мельницах различного типа – шаровых, планетарных, центробежных, вибрационных, гироскопических устройствах, атритерах и симолерах. Атритеры и симолеры – это высокоэнергетические измельчительные аппараты с неподвижным корпусом, барабаном и мешалками, передающими движение шарам в барабане. Атритеры имеют вертикальное расположение барабана – а симулеры горизонтальны. Измельчение размалового материала размалывающими шарами, в отличие от других типов измельчающих устройств, происходит главным образом не за счет удара, а по механизму истирания. Вместимость барабанов в установках этих двух типов достигает 400-600 литров. Объемные наноструктурированные материалы в настоящее время существует три направления получения объемных наноструктурных материалов. При контролируемой кристаллизации аморных материалов переход материала из аморфного в микро- и нанокристаллическое состояние происходит в процессах спекания аморфных порошков, а также при горячем или теплом прессовании и экструзии. Компактирование ультрадисперсных порошков может выполняться двумя вариантами. В первом случае используется метод испарения и конденсации атомов для образования нанокластеров, осаждаемых на холодную поверхность вращающегося цилиндра в атмосфере разряженного инертного газа, обычно гелия. Другой способ связан с компактированием порошков, полученных способами механического измельчения и механического легирования. В основе методов получения наноструктурных материалов методами интенсивной пластической деформации лежит сильное измельчение метроструктуры в металлах и сплавах до наноразмеров за счет больших деформаций. Аморфными в смысле бесформенными или принимающими любую форму, называют такие вещества, которые характеризуются следующими особенностями. Первое – это отсутствием зависимости свойств от направления. Второе – возникновением при разломе или расколе поверхностей произвольной формы, чаще всего раковистого излома. Третье – отсутствием кристаллических областей как в компактном, так и в дисперсном состоянии. Аморфные твердые вещества можно получить из жидкого агрегатного состояния, из расплавов или растворов, или из газовой фазы, в том случае, 
если удается воспрепятствовать процессам зародыша образования и кристаллизации. При этом более высокосвободная энергия расплава, раствора или газовой фазы, по крайней мере, частично сохраняется и при затвердевании. В то же время и кристаллически твердые тела при подводке к ним энергии могут быть переведены в аморфное состояние, минуя жидкую и газовые фазы. Растворенные вещества можно перевести в твердое состояние путем выпарения растворителя, изменения температуры или добавления осадителей, например, таких жидкостей, которые понижают растворимость благодаря изменению полярности растворителя. Реакции осаждения лежат также в основе катодного и анодного выделения веществ. Материалы со структурой, состоящей из кристаллических зерен размером от 1 до 15 нанометров, называют нанокристаллическими материалами. В таких материалах от 2 до 5 процентов объема приходится на межзеренные или межфазные границы. Поэтому нанокристаллический материал может быть разделен на два структурных компонента. Кристаллический, который включает атомы, расположенные внутри кристаллов, и межкристаллитный, который образован атомами, расположенными на границе. Расположение в пространстве граничных атомов отличается от расположения решеточных атомов. В кристаллах имеется дальний порядок, корреляция микроструктуры вещества в пределах всего макроскопического образца. Атомная структура границ непростая и зависит от многих параметров, в первую очередь от ориентации двух соседних кристаллов. В настоящее время получает три вида нанокристаллических материалов. Это ультрадисперсионные наноразмерные порошки, контактные нанокристаллические материалы, монокристаллические нанослои, сверхрешетки. В случае сверхрешеток наноразмер относится лишь к толщине слоя, одно пространственное направление. Нанослои получают методами технологии микроэлектроники, например, молекулярно-лучевая эпитаксия, ионная имплантация. При получении наноразмерных порошков и контактных нанокристаллических материалов наноразмер имеет место во всех трех пространственных измерениях. Нанопорошки используются самостоятельно или для получения компактных наноматериалов. Методы синтеза нанокристаллических порошков – это получение из газовой фазы, осаждение их коллоидных растворов, разложение и восстановление соединений, механосинтез, детонационный синтез, электрозрыв. Методы получения контактных нанокристаллических материалов – компактирование порошков холодным прессованием, горячим прессованием, магнитно-импульсным методом. Получение нанокристаллических слоев физическим и химическим осаждением из паров. Осаждение из плазмы. Магнитронное распыление. Осаждение на подложку из коллоидных растворов. Получение нанокристаллических слоев ионно-лучевой обработкой. В заключение лекции хочется отметить, что свойства объектов становятся размерно зависимыми. И это принципиально важно для корректного определения терминов начинающих с приставкой «нано», получивших сегодня широкое распространение в самых разных разделах науки и техники техносферы. Нанотехнология – это совокупность методов и способов синтеза, сборки, структурно- и фазообразования, нанесения, удаления или модифицирования материалов, включая систему знаний, навыков и умений, а также аппаратное, материаловеческое и метеорологическое обеспечение – направлено на создание материалов и систем со структурными элементами, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышает 100 нанометров с принципиально новыми свойствами. На этом данная лекция окончена. Спасибо за внимание.